นะคะอาจจะเคยได้รับของรางวัลจัดการทํากิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์นะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะโดนคุณพ่อคุณแม่บังคับให้อ่านหนังสือหรือทําการบ้านให้เสร็จก่อนถึงจะไปเล่นได้ซึ่งพฤติกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะเราเรียกว่าทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำค่ะผู้ที่คิดค้นทฤษฎีนี้ก็คือสกินเนอร์นะคะเอและเพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าสกินเนอร์เป็นใครเกี่ยวข้องยังไงกับทฤษฎีนี้อย่ารอช้าค่ะเราไปชมกันเลยค่ะเควนตินสกินเนอร์เกิดเมื่อวันที่26พฤศจิกายนคิดศักราช1940ได้รับตำแหน่ง Legion Professor of History ของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์เมื่อปี1996ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ด้านมนุษยศาสตร์ณ Queen Mary University of London ในด้านชีวประวัติเควนตินสกินเนอร์เป็นบุตรคนที่สองของอเล็กซานเดอร์สกินเนอร์กับวินิเฟสโรสมาเกเรตสกินเนอร์ได้รับการศึกษาที่แบ็กฟอร์ดสคูลและกอนวิลแอนด์ซิวด์คอลเลกต์แคมบริดจ์ในปี1982เขาได้รับตำแหน่งที่สำคัญในการเป็นนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์คือ Double s t a r r e t First in History และเริ่มสอนในคิสคอลเลกต์แคมบริดจ์ต่อมาในปี1978เขาได้เป็นศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ซึ่งต่อมาเขาได้เป็นผู้คิดทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำเราก็ได้ทราบประวัติของสกินเนอร์แล้วนะคะว่าเขาเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำเราก็มาศึกษาพร้อมๆกันเลยนะคะว่าทฤษฎีนี้มีความเป็นมาเป็นอย่างไรและในฐานะที่เราจะเป็นครูที่ดีในอนาคตนะคะเราจะสามารถนําทฤษฎีนี้ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนของเราได้อย่างไรอย่ารอช้าค่ะไปกันเลยค่ะของทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำเน้นการกระทำของผู้รับการทดลองหรือผู้ที่เรียนรู้มากกว่าสิ่งเราที่ผู้ทดลองหรือผู้สอนกำหนดกล่าวคือเมื่อต้องการให้อินทรีย์เกิดการเรียนรู้จากสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่งจะต้องให้ผู้เรียนเลือกแสดงพฤติกรรมเองโดยไม่บังคับหรือบอกแนวทางการเรียนรู้และเมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้แล้วจึงจะเสริมแรงพฤติกรรมนั้นๆทันทีเพื่อให้เรียนรู้ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้หรืออาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทําซึ่งพฤติกรรมหรือการตอบสนองจะขึ้นอยู่กับการเสริมแรงนั่นเองเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าหลักการเรียนรู้ของสกินเนอร์นะคะจะเน้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมออกมาแล้วจึงเสริมแรงพฤติกรรมนั้นซึ่งสกินเนอร์นะคะเขาได้แบ่งการทดลองออกเป็น2การทดลองนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าการทดลองทั้งสองเป็นอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะการทดลองที่1การฝึกหนูกดคานสิ่งที่ใช้ทดลองคือกล่องสกินเนอร์ลักษณะสำคัญของกล่องสกินเนอร์คือมีที่ซ่อนอาหารที่ไม่ให้หนูเห็นและกลไกสำหรับควบคุมหรือปล่อยสิ่งเร้าให้ออกมาตามปริมาตรที่ต้องการซึ่งขั้นตอนการทดลองแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ขั้นเตรียมการทดลองในขั้นนี้จะทำให้หนูเกิดความคุ้มเคยกับกล่องสร้างแรงขับโดยทาให้หนูเกิดความหิวมากๆเพื่อจะได้ผลักดันให้หนูแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นขั้นที่2ขั้นการทดลองปล่อยหนูที่กำลังหิวเข้าไปไว้ในกล่องจนในที่สุดโดยบังเอิญเท้าของหนูแตะลงไปบนคานสกินเนอร์จะปล่อยอาหารจากที่ซ่อนอยู่ในกล่องสกินเนอร์ทันทีหนูก็จะกินอาหารจนอิ่มและสกินเนอร์สังเกตว่าทุกครั้งที่หนูหิวจะใช้เท้ากดลงบนคานเสมอขั้นที่3ขั้นทดสอบการเรียนรู้จับหนูเข้าไปไว้ในกล่องสกินเนอร์อีกครั้งหนูจะแสดงอาการกดคานทันทีนั่นหมายถึงหนูเกิดการเรียนรู้แล้วว่าการกดคานจะทำให้ได้กินอาหารการทดลองที่2การฝึกลบพิษราบให้จิกแป้นสีต่างๆการทดลองนี้ประกอบด้วยกล่องสกินเนอร์ซึ่งภายในกล่องมีนกพิราบแป้นสีต่างๆและที่ซ่อนอาหารซึ่งการทดลองแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ขั้นเตรียมการทดลองทําให้นกพิราบคุ้นเคยกับกล่องสกินเนอร์และสร้างแรงขับให้นกพิราบหิวมากๆข
ขั้นที่2ปล่อยนกพิราบที่กำลังหิวเข้าไปในกล่องสกินเนอร์นกพิราบจะแสดงพฤติกรรมต่างๆเช่นจิกกล่องและของที่อยู่ในกล่องจนกระทั่งนกพิราบจิกแป้นสีที่กำหนดให้เช่นสีแดงก็จะทำให้อาหารหล่นลงมาที่ถาดอาหารหน้านกพิราบทันทีทุกครั้งที่นกพิราบจิกแป้นสีแดงก็จะได้กินอาหารขั้นที่3ขั้นทดสอบการเรียนรู้ทุกครั้งที่นกพิราบผิวเมื่อสกินเนอร์นำนกพิราบเข้าไปในกล่องสกินเนอร์นกพิราบจะจิกแป้นสีแดงทันทีแสดงว่านกพิราบเรียนรู้จากการจิกเป็นสีแดงนั่นเองเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าการทดลองของสกินเนอร์นะคะแบ่งเป็น2การทดลองด้วยกันนะคะคือการฝึกให้หนูกดคานและการฝึกให้นกพิราบจิกแป้นสีต่างๆเอแล้วเพื่อนๆสงสัยไหมคะว่าการเสริมแรงเป็นอย่างไรแตกต่างจากแรงทางฟิสิกส์หรือเปล่าอยากรู้แล้วใช่ไหมคะเราหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆแล้วค่ะไปกันเลยการเสริมแรงก็คือสิ่งเร้าใดๆก็ตามที่ทําให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่คงทนถาวรเช่นการกดคานและจิกแป้นสีของนกพิราบได้ถูกต้องทุกครั้งเมื่อหิวหรือต้องการตัวเสริมแรงแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือ 1. ตัวเสริมแรงทางบวกหมายถึงสิ่งเร้าใดๆก็ตามนํามาใช้แล้วทําให้อัตราการตอบสนองเพิ่มมากขึ้นเช่นคําชมเชยรางวัลอาหารเป็นต้น 2. ตัวเสริมแรงทางลบหมายถึงสิ่งเร้าใดๆก็ตามที่นำมาใช้แล้วทำให้เกิดอัตราการตอบสนองเพิ่มมากขึ้นเช่นเสียงดังคำตำหนิอากาศร้อนกลิ่นเหม็นเป็นต้นทีนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าประเภทของการเสริมแรงมีประเภทไหนบ้างเพื่อที่เราจะได้ทราบและนำไปปรับใช้กับผู้เรียนสกินเนอร์พบว่าการกำหนดระยะเวลาของการเสริมแรงใช้ได้ผลในการควบคุมอัตราการตอบสนองซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทดังนี้ค่ะ 1. แบบให้ตัวเสริมแรงทุกครั้งหรือการเสริมแรงแบบ 100% เป็นการเสริมแรงที่ให้ตัวเสริมแรงทุกครั้งเมื่อสัตว์ได้แสดงอาการตอบสนองตามที่เราต้องการกล่าวคือคิดเป็นอัตราส่วน1ต่อ1เสมอหมายความว่าการแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้1ครั้งก็จะเสริมแรง1ครั้งเรื่อยๆเป็นการเสริมอย่างสม่ำเสมอการเสริมประเภทนี้จะได้ผลดีมากในระยะแรกๆของการฝึกแต่ต่อมาระยะหลังการเสริมแรงเป็นบางครั้งจะใช้ได้ผลดีกว่าในแง่ที่ทำให้การตอบสนองหรือพฤติกรรมนั้นคงอยู่ได้นาน 2. แบบให้การเสริมแรงเป็นบางครั้งซึ่งจะแบ่งได้เป็น4แบบด้วยกันคือ 1. การเสริมแรงโดยใช้เวลากำหนดแบบแน่นอนเป็นวิธีที่ใช้เวลาแบบคงที่กำหนดเป็นมาตรฐานว่าจะให้ทุก3นาทีหรือ5นาทีเป็นต้น 2. การเสริมแรงโดยใช้พฤติกรรมกำหนดแบบแน่นอนเป็นวิธีที่ใช้พฤติกรรมการตอบสนองแบบคงที่เป็นเกณฑ์ว่าจะให้การตอบสนองเกิดขึ้นกี่ครั้งจะทำให้การเสริมแรงหนึ่งครั้งเช่นถ้านกพิราบจิกแป้น5ครั้งจะได้กินถั่วเขียวหนึ่งครั้งเป็นต้น 3. การเสริมแรงโดยใช้ช่วงเวลาเป็นเกณฑ์เป็นวิธีที่กำหนดโดยการใช้ช่วงเวลาในการให้การเสริมแรงแต่ละครั้งเช่นถ้านกพิราบกดคันในช่วงเวลา 2-5 นาทีจะให้เสริมแรงหนึ่งครั้งเป็นต้น 4. การเสริมแรงโดยใช้ช่วงของพฤติกรรมเป็นเกณฑ์เป็นวิธีที่ใช้ช่วงของพฤติกรรมกำหนดเป็นเกณฑ์ในการให้การเสริมแรงแต่ละครั้งเช่นถ้านกพิราบกดคานในช่วงของพฤติกรรมกำหนดเป็นเกณฑ์ในการให้การเสริมแรงแต่ละครั้งเช่นถ้านกพิราบกดคานในช่วง 3-5 ถึงครั้งจะได้รับการเสริมแรงคือถั่วเขียวหนึ่งครั้งวิธีนี้สกินเนอร์พบว่าพฤติกรรมการเรียนรู้นานที่สุดส่วนการเสริมแรงแบบบางครั้งบางคราวเป็นแบบช่วงไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาหรือช่วงพฤติกรรมจะทำให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้สูงสุดทีนี้นะคะเราก็ได้ทราบความหมายหลักการประเภทของทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำไปแล้วนะคะแต่การจะเป็นครูที่ดีเราจะต้องสามารถเลือกใช้วิธีการเสริมแรงให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียนโดยยึดหลักสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะการเสริมแรงกับการเรียนการสอน
ครูผู้สอนที่ดีจะต้องสามารถเลือกใช้วิธีการเสริมแรงให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมโดยยึดหลักสำคัญดังต่อไปนี้ 1. ครูต้องทราบพฤติกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนแสดงออกมาว่ามีอะไรบ้างแล้วให้การเสริมแรงในพฤติกรรมนั้นๆ 2. ตอนแรกๆครูควรให้การเสริมแรงทุกครั้งที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาแต่ตอนหลังควรใช้การเสริมแรงเป็นครั้งคราว 3. ครูจะต้องระวังไม่ให้เกิดการเสริมแรงเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา 4. ถ้าจำเป็นสำหรับนักเรียนบางคนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครูอาจใช้การเสริมแรงที่เป็นขนมหรือสิ่งของหรือสิ่งที่จะเอาไปแลกของรางวัลได้ 5. สําสำหรับพฤติกรรมที่ซับซ้อนครูควรใช้หลักการดัดพฤติกรรมคือให้แรงเสริมกับพฤติกรรมที่นักเรียนทำได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามลำดับขั้น 6. ค่อยๆลดสัญญาณการบอกหรือการชี้แนะลงเมื่อเริ่มเห็นว่าไม่จำเป็นสุดท้ายนะคะเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าระยะของการฝึกนั้นจะต้องให้รางวัลตอบสนองทุกครั้งจึงจะทำให้เกิดการเรียนรู้เร็วขึ้นและดำเนินเป็นไปอย่างที่น่าพอใจแต่เมื่อเกิดการเรียนรู้แล้วนะคะควรเริ่มการเสริมแรงแบบแน่นอนและหันมาให้การเสริมแรงแบบเป็นระยะเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพความเป็นจริงของเหตุการณ์ปัจจุบันได้และการตอบสนองของผู้คนไม่จําเป็นต้องได้รับการเสริมแรงทุกครั้งเสมอไปค่ะไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ